All right. Good evening. Good evening. Hello, hello. Nos dejó abandonados, teacher. ¿A quién? ¿A ustedes? <laughs> El grupo anterior. Good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening. All right. Good evening. Bueno, solo déme un momentito. I'm just checking on something. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos somos ya. Let me check on that one. Fifteen. Okay. No está no, no, no. Vaya, aquí estamos ya. Sí, estamos reportando la falla que tuvimos en el grupo anterior. Eh, de igual manera, tratemos de quedarnos en la clase. Siempre veo una manera de regresar si es que falla el Inter. Don't worry. Así que desde ya les avisamos y eh, no sé, falló de, de repente, no había fallado todo este tiempo. Vamos a revisar el chat right now. Ok, Fabio gracias Fabiola, ahorita. gracias Fabiola, sí, fíjense que sí. Me he estado fallando. Este me vuelve. Sí. Ok, ya reportamos a Tech Support. That's all right. Bien, dice... Wendy, ah, ok, Wendy. Ahí solo actualicemos el nombre entonces para que quede en la asistencia con su nombre, así podamos, pues, tener ese registro de su conexión. Rosa Elizabeth, igual nos reporta que va de camino a casa. That's all right. Eh, ya somos 17, que okay. los demás se van a ir uniendo en el transcurso de la clase, me imagino. Mierda Yanet también. Vaya, chicos, sí. Siempre agradecemos el esfuerzo que hacen de conectarse, pero de igual manera tratemos de estar activos, siempre practicando en esta hora para que sea de provecho su aprendizaje, ¿ok? Que no solo quede como estoy eh, cumpliendo sí, con también. exigencias como solo conectarme, que se me registre la asistencia, sino llevarnos por lo menos algo de aprendizaje en cada clase. I don't know if you went to WhatsApp Did you check the messages that we got today in the afternoon? Se nos enviaron algunos mensajitos por ahí. En el chat grupal, si se fijan. Eh, la información que les compartieron a ustedes es la misma que manejo yo. Así que haciendo simplemente el recordatorio de eh, lo que se nos está solicitando. Complementar. Hasta la sección 5. Eso incluye el final exam a más tardar día lunes. ¿Ok? Eh, deben estar en algún procedimiento, no sé. Pero por eso les digo, si hay algún ejercicio que ustedes hasta ahorita en esta clase hayan identificado que no pueden resolver o que les está dando problema, háganmelo saber para dejar resuelto ese ejercicio específico ahorita. Y así no movernos al siguiente tema y dejar como a medias la explicación. Vayan a la plataforma, revisen qué ejercicio les está dando problemas. Puede ser de la section number four, porque tenemos pendiente dos ejercicios todavía, de la section number five o del final exam. Pero ejercicios específicos, ¿ok? No, teacher, todos los de las cinco me hacen falta todo el final exam. Not really. Revisen, que sea algo específico. La idea es que, usted, que ustedes practiquen, ¿ok? Sí es cierto, hay algunos temas que no se han tocado todavía, pero creo que son temas que ya revisamos en módulos anteriores. Por ejemplo, 
family members, los miembros de la familia. No sé si los habrán visto, pero sí estaba en el módulo 1. Se tenía que tocar principiante 1 ese tema. Family members. This is just vocabulary. Revisaba pues el contenido que está ahí. Y tal vez el que más veía yo difícil quizás era el present continuous. Pero ya lo vimos anteriormente. Presente continuo. Redactar mis verbos con el ing at the end. Entonces, revisen ahí y me dicen. Vale, quedo pendiente de ayudarles. Si no han identificado hasta este punto, vamos a dar inicio. And let me see. Sí, chicos, igual. Vi que por ahí me habían enviado un mensajito en WhatsApp. Perdón si no respondo ahorita mismo. No les doy una respuesta. Es porque estaba en una clase anterior, pero créanme, siempre me tomo el tiempo de leerlos de responder eh, cada uno de los mensajitos que me comparten o de apoyarles si tienen alguna consulta. Así que por ahí dejé algunos cuantos en visto, lo siento, los voy a responder hasta después de la clase. That's all right. Class number 12. ¿De qué se trata mi clase 12? Class number 12. Let me see. Aquí vamos. Let me show you the topic that we have for today. This is what we have in today's class. The last topic from section number four, it's going to be about the use of would. Would, that is an auxiliary verb, a modal verb. Okay. Would, la primer parte sería para make questions. Y para responder, ocupo esta estructura. I have the main verb, and after that, I have another verb. In this case, in the infinitive form. Esa es la estructura que vamos a revisar. Ok, ya no vámonos con yes, no questions, not really. Vamos con otro verbo auxiliar. Igual que do, would, es un verbo auxiliar. That. If you already took the time and if you went to the platform, you're going to find a conversation. The conversation is about a very uh, nice topic that is going to be the introduction for the use of wood. Ese es el tema que vamos a dar a hoy. Voy a dejar de compartir porque hasta carga un poquito más rápido. The use of wood. Making invitations. Ok, aquí está ya. This is your group. All right. This is the one, 4.10, an invitation. We're just going to listen. The idea is for you to practice. Let's see if we have time so you can practice the conversation. All right, pay attention and then we have a couple of questions. In this lesson, participants would listen to a conversation where wood for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to. But I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. In this lesson, participants would listen to a conversation where wood for invitations is used when making plans. Okay, let's listen we will again. We learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. 
I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, see you there. Like to, but I have to... Okay, let me present the conversation. First of all, let me ask you, what is the title of the conversation? Title of the conversation. An invitation. An invitation. Who is making an invitation? ¿Quién está haciendo la invitation? Is it Dave or Susan? Dave. Dave. Oh, Dave is making an invitation to Susan. Susan. What are they planning to do? What are they planning to do? Go to the soccer match. Go to soccer match. To a soccer match. Who is playing? ¿Quién estará jugando en ese soccer match? ¿Cómo se llaman esos equipos? El equipo de las ranas contra los patos. Exactly. Go Frogs. Dogs. Number one. Dogs. Los sapo y los patos. Ok. Wow. Amazing. Y dice acá, I have ticket to the soccer match went on Friday night. The invitation. Aquí va la invitación. Would you like to go? Would you like to go? ¿Te gustaría ir? ¿Será que aceptó o no? Yeah. Yes. Yeah, thanks. I love you. What time does it start? ¿Qué hora se inicia? At 8. That sounds great. ¿Qué otra invitación le está haciendo? ¿Qué piensa? La de ir a cenar. Ya uh -huh. no antes del partido. Ya van a ver la diferencia entre invitaciones. So, do you, so, sí, do you sí, want sí. to have dinner at six? ¿Quieres cenar o quieres tener o oh, cena a las seis? Si no, no antes de las oh, seis. Oh, I like to. Me gustaría. But I have to work no. late. Mm. No, 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 no. Is she accepting or not the invitation to have dinner? No. She's not accepting. No. Why not? Because, no. because she works late. <laughs> en los planes de Dave estaba ver a Susan desde qué hora? From six. Because the soccer match is at eight, but she cannot, she cannot attend before eight because she works late. Oh, that's okay. Está bien, no importa. Let's just meet at the stadium before. Before. Okay. Before the match. I have to work late. Dave. All right, okay, let's meet at the stadium before the match. What time are they going to meet? Around oh, seven. Oh, okay. Sorry, where okay. are they going to meet? ¿A dónde se van a reunir? Let's meet at the gate. At the gate. That okay. sounds fine. See you there. ¿Saben qué es el gate? Puerta. Ok. Puerta. Ajá. It's not like, no es una puerta. Puerta es un poco más pequeña. Un gate sería como que en español. Okay. Una puerta más grande, un portón. Algo así. Sí. At the gate. Ok, that's it. Mira la invitación. Number one, would you like to go? Y tengo otro tipo de invitación. Do you want to have dinner at six? ¿Cuál es la diferencia? Between the first one and the second one. 
What's the difference? ¿Qué piensan? Would you like to go? Do you want to have dinner at six? Que le pregunta si le gustaría y en la otra le está diciendo que estén en a las seis. Ok, ¿qué más? ¿Qué más concluyen ustedes? What is your conclusion? Usted diga, mi teacher, no se diga. <ríe> Fíjense que es la formalidad. Would. Un poco más formal. Would you like? Te gustaría. Okay. La otra es, ¿quieres cenar a las seis? ¿Será que se escucha un poco más formal o no? Not really. Es más como uh -huh, Exactamente. Solo es estoy pro... No es una invitación. Es más una consulta. No es una invitación. Ok. So let me present some information about wood. ¿Qué sabemos de wood? ¿Qué les puedo compartir? Wood is a modal verb. Pero si no se acuerdan que es un modal verb, llamémosle de esta manera. An auxiliary verb. ¿Qué otro auxiliary verb hemos usado? Can. Can, ya lo hemos usado. Yes. Could, que es la forma pasada de can, ya también lo hemos usado. Bueno, quizás no en esta clase. May and might, forma presente y pasada, may and might, must, show, should, ought to, will, and would. Esa es la que vamos a ocupar. Would. So, ¿Qué dijimos would. que era would? Would. Gustar, gustaría. Ok, muy bien. Ya vamos a ver la traducción porque depende con qué verbo lo combine, así en la adaptación del de auxiliary verb. Recuerden que casi siempre un verbo auxiliar no tiene un significado, solo acompaña el main verb. ¿Para qué me sirve? To provide additional and specific meaning to the main verb. No tiene significado. Es lo mismo con el do. Do you want to have dinner? And so on. ¿Qué significa do en esta oración? Pregunta. Uh -huh. ¿Verdad que no tiene significado? Sí, es cierto que es un verbo. Pero solo me acompaña. Me indica que es una pregunta. Y acompaña a mi verbo principal. That's it. Lo mismo hace would. No tiene significado, sino que el significado lo da el main verb of the set. Ok. What are the usages? Would lo puedo ocupar para tres situaciones. Number one. Um, bueno, acá está dos de las tres. Pero lo ocupamos para... Referimos al past tense of will and going to. Do you remember about this one? Will and going to. ¿Para qué me sirven estos dos auxiliary verbs? Will and futuro. going to. Ajá, ¿para qué? ¿Qué indica el futuro. Mm. Ok, indican futuros o igual hacer planes. Mm -hmm. futuro, acciones de futuro. Would is used as the past tense of will and going to. Entonces, going to, ¿será que tiene una forma pasada? Mm, podemos usar would instead of will or going to. Would is used to talk about repetitive action that we used to do. Cosas que yo solía hacer en el pasado, que las hice con mucha frecuencia. Actividades repetitivas in the past. Or... We can use would to make, accept, and refuse invitations. Okay, may, lo hago en forma de pregunta, accept. In an affirmative form, refuse. Making a 
negative expression or statement. That's it. ¿Saben qué es refuse? What is the meaning of refuse? Rechazar. Mm -hmm. Rechazar una invitación. Ok. ¿Cómo hago entonces esas invitations? Combinándolo con un verbo principal. Would like. Would love. Would prefer. Or I can also make. Would rather. ¿Cómo traduciría la primera? Would like. ¿Te gustaría? Te gustaría. Te gustaría. There we go. Would love. ¿Te encantaría? Me encantaría. Ok. Yeah. Would prefer. ¿Prefieres? Preferías. Mm -hmm. Ok. And would rather. I don't know. Rather. Probably. No, no, no. No. no, no viene de raro, sino. No. Preferiría. I would rather. Es como igual. Condicional. Preferiría. That's it. De, pero, como les dije, tiene más sentido si lo ocupamos en una expresión completa. All right. Modal verbs, auxiliary verbs. That's it. Preguntas, vocabulary, pronunciation. ¿Quedó clara esta parte? ¿Es clear? Can we move on? Yes, me respondo yo sola, ok. Would, para hacer preguntas. Teacher. Dígame. Teacher, eh, eh, no sé si podría una oración en would rather. Would rather. Yes. Ok, that's it. Hagamos una oración con would rather. Teacher, podría, podría regresar solo para tomarle captura a la slice la que acaba de pasar. Sure, why not? Mm, please. Ya ven que se pueden interactuar conmigo. Me dejan sola en la clase. Ahí está. That's it. Hagamos okay. una oración con okay. would rather. Would rather. Thank you. Okay, that's it. That, that's all right. Digamos, let's go to... Digamos con el soccer. Let's go to the soccer game. Hey, vamos al partido. I would mm -hmm. rather, rather um, basketball game. Mm -hmm. To go to to a basketball game. Me encanta. ¿Quién me respondió? No pude identificar es basketball game. Sí. ¿Qué estará diciendo? Okay, baby. Wow. Preferiría. Es como preferiría, es dar como otra opción. I would rather prefer to go to a basketball game. Less eat pupusas. Comamos pupusas. I would rather prefer to eat tamales today. Preferiría. Estoy dando. Es como preferiría, ¿verdad? Yes. Opciones. Yes. That's Thank it. you. Thank you, teacher. Pero, teacher, pero el rather, ¿qué significa? Es solo como eh, igual, un complemento a el prefer. Es como prefiero. Algo así sería la traducción en sí. No hay como algo literal para rather. Prefer. Ok. okay. Any other de... Dígame. Teacher, tiene que ir rather antes de con prefer. Rather, prefer. prefer. Sí, es va antes. Uh -huh. Rather prefer. Es para, rather. más que todo para expresar, en este caso, preferencia. Prefiero. Mm -hmm. Let's go Forma to the... elegante para rechazar. Um, es como dar mi opción. Yo prefiero hacer esto. Prefiero. Mm -hmm. Algo así lo traduciría yo. No hay en sí como... Es solo para indicar, no hay una traducción para rather. That's y si solo llevara would, eh, diría yo prefiero. Y ya incluyendo el rather, yo preferiría algo yeah. así. That's it. Es como dar ah, otra, yeah. exacto, como otro tipo de, de traducción o otra forma de decir preferiría. Yo prefiero. Preferiría. Thank you. That's it. Sí, no hay un significado. Así. Vámonos a. Más ejemplos. As you may see, 
Aquí tengo dos ejemplos claros. Would you like to go out on Friday? Would you like? I was mentioning before that we need to make sure to use the same auxiliary as the one that we have in the question. Cuando respondemos en forma corta, let's use, you need to use the same auxiliary. Would you like to go out on Friday? Te gustaría salir el viernes. Affirmative. I would. Yes, I would. ¿Se fijan? No estoy ocupando un verbo acá. Solo ocupo el auxiliar. Entonces, ¿cuál sería la traducción? What would be the translation to this reply? Sí, me gustaría. Me gustaría. Entonces, no necesito incluir el demás complemento. Sí, me gustaría salir el viernes. Solo que indique la auxiliar, ya sé que me está diciendo, I would like. Igual, si me sí. están diciendo, digamos. Y si quedaría en infinitivo como el hecho de I will do, no, do, no, 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 perdón, no, eh, no. En, en negra. O sea, el hecho de, es, ajá, es como no saber, ¿no? O sea, no, no, no. Once again, I didn't get it. O sea, eh, por, decir, por decir, I will, I will, eh, no, no, o sea, no sabría. Ah, I would not know. Oh, okay, that's all right. Pero ya sería una respuesta completa, ya no corta, not short form. Ah, ok. Ahí that's sí it. tendría que ser ex específica. Exactly. Okay. That's it. Muy bien. Es lo mismo con el do. Do you like to go? Yes, I do. Que el do no tiene significado. En el caso de aquí también, would. It's just like the short form of an affirmative answer. Y puedo tener respuesta completa. Yes. I would. Y ya está me, diciendo lo mismo. I would. Solo que en una contraction. In the short form. I would love to. Thanks. Ahora sí es una respuesta larga. Completa. ¿Hasta qué parte sería una short form? Hasta. Acá. Yes, I would. Pero quiero dar más información. Yes. I would yes, love to thanks. En Asio may see, no necesariamente ocupo like. Quiere decir, sí, a María. That's it. Okay. In the case of negative or refusing invitations, no quiero asistir, no quiero ir al lugar, no quiero hacer lo que me estás invitando. ¿Cómo hago para decir no? In a polite way. Would you like to go to the concert? Would you like to go to the concert? No quiero ir a ese concierto. Would you like to go to the movies with me? ¿Quieres ir a ver una película? No, no quiero. I don't want to go. Si yo voy y respondo, no, I don't want, ¿qué creen que pasaría? No la vuelvan a invitar. Nunca más me van a hablar. No, I don't want to go. Suena muy pesado. Entonces, en inglés aprendemos siempre a ser amables. To give a polite oh, reply, oh, sí. llamémosle, o answer. A polite reply. Okay? O depende también de con quién estén hablando. Si es un amigo muy de confianza, no, really, I don't want to go. Claro que se puede responder, pero acá aprendemos a darle una forma polite. Ok, ¿cómo hago entonces para dar una negative response to um, refuse the invitation? Look, hasta acá sería mi respuesta corta. Me gustaría, I would like to, but, y ahí sigue mi justificación. I have to work late. Justificación o excusa? Excuse. Depende. Excuse. I need to save money. Imagine. ¿Quieres ir al concierto? I need to save money. ¿Desde cuándo nos gusta ahorrar dinero? Nunca. 
I want to visit my parents. En la noche, justo ese día del concierto. Yes, I want to visit my parents. Ok. Pero no solo digo no, sino doy una razón. That's it. Lo que sí, veíamos acá, verb, que sería el verbo principal, más uno en infinitivo. I have to work. I need to stay. I want to be sick. That's all right. Okay, let's practice. Concert. Los conciertos Concert. que hemos tenido. Let me see. La clase anterior me hacía unos cuantos ejemplos. Would you like to go to Romeo Santos concert with me? I, yes, I would. I like. Really? Okay. I like. me dijo yes. Pensé que iba a decir que no. Yes, I would. Yes, I would. No. Really? I like to. Okay, I, I don't I, know. I, I would like to. But his uh, it, son is very ugly. ugly. Okay. So you're saying no, you're refusing the invitation. Wendy is ugly. <laughs> I don't know. What? Okay, who, who's ugly? Who? Who is ugly? Who is ugly? Ah, uh, Romeo Santo. <laughs> <laughs> okay. Would you sound, like. Sound ugly. <laughs> oh, his sounds. Suena. Sí, sounds. Oh, his yeah. sounds. Oh, that's it. Would you like to go to. ¿Qué otro? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué otro concierto los invito? Would you like to go to... Bronco. En... Arjona, Bronco. Arjona's, Arjona's, Arjona's concert. Bronco's concert. Ricardo Arjona's concert. Yes or no? Yes, Arjona, eh, perdón, yes, Bronco es una, es una joya para ir porque nunca ha venido El Salvador. Oh, imagine. Yes, I would, me dicen por ahí. Yes. Would you like to go to Juan Luis Guerra's concert? Yes. Oh, uh, yes. I would love to. Yes, I would love to. Qué bonito suena. I would love to. Es como si lo quieren hacer. I would love to. Would you like to go to a soccer match? <laughs> Va a jugar Alianza yes, en Fans. Alianza en Fans soccer match. Would you like to go uh... with me? Oh, yes, yes, I would. Yes, I would. Oh, okay. Yes, I would. ¿Cómo me dicen que no? I, I would like to, but I want to visit my parents. I want to visit <laughs> my parents. Okay. All right. All right. Uh, you know, su jefe tiene su cena de cumpleaños mañana. Would you like to come to your boss's? birthday dinner tomorrow with me? Yes or no? No, I, I, do. I would like to, but like I to. don't have a money. Oh, but I don't have money. That's it. So you see. I want to like, but I class uh, English. I no, but tomorrow is Friday. You don't have English <laughs> class. <laughs> no, but I need to study. I, see. I need to study <laughs> English. So you see. It depends on who is making the invitation. Depende de quien haga su invitación. Ustedes tienen que ser amables. Si es alguien de confianza, that's all right. You can say, no, I don't want you. Okay. I prefer uh, to sleep. I prefer to, I prefer to stay home and watch TV. Okay, it depends on you. So okay. what are some expressions that we can use? for accepting invitations. Let me show you. Okay, accepting invitations. Look what we have here. Okay, no, but you know, let me stop right here. I need to check the attendance list okay. right now. If not, I can forget. Let's see. So I group from eight to nine. Okay, Alejandra Sofia Vázquez. Okay, Ale, Aleida Samira Guadalupe. Aleida. Okay, she's absent. Brandon Steven Gomez. 
Present teacher. Okay, excellent, Steven. Damaris Clarivel Molina. <coughs> Félix Rodolfo Moncada. Present teacher. Okay, Félix. Es del Virginia Tobá. Ángeles. That's it. Ingrid Maricela Flore. I'm here, teacher. Okay, Ingrid. Jacqueline Vanessa García. Present, There we go. Jennifer Jasmine Pacheco. Present, Miss. Okay, Jennifer. Jorge Salvador Polanco. I guess he's absent. Jocelyn Guadalupe Enriquez. Jocelyn is not in class. Juan David Madrid. Present. All right. Kenya Jamilet Perez. I'm here, teacher. Perfect. Lorena de Los Angeles Mejía. I'm here, teacher. Excellent. Luis Ernesto Cibriano. Present teacher. Okay, Luis. Maria Jose Najar. Present teacher. Excellent. Melissa Cecilia Beltrán. Present teacher. Excellent. Milagro de la Paz Jiménez. Here I am. Excellent. Mirna Yanet Rivas. There we go. She's saying present. Monica Giselle Rodas. Present teacher. All right. Natalie Cristina Roque. Okay, she's saying present. Rosa Elizabeth Cortez. Se me queda. Yo sí puedo present. There we go. Sandra Elizabeth Corea. Not really. Eh, yes, Jocelyn, sí. Sí, ya la mencioné, okay. ahorita, ahorita le actualizo, no voy. Perfecto. Okay. Bye, me quedé en Sandra. Wendy Xiomara Calderón. Ok, hoy sí actualizó el nombre, ¿verdad, Wendy? Wilber Samuel Díaz. Present. Ok, there you are, Wilber. ¿En qué estábamos, clase? ¿Qué hablábamos? Estábamos rechazando amablemente la invitación al jefe. ¿Cómo rechazar o aceptar una invitación? All right. Just let me check the chat right now. Ok. Ah, Jacqueline nos dice el 5.11. That's it. Ok, ahorita lo vemos, Jacqueline. That's it. All right, all right, all right. Okay, I started telling the chat, don't worry. 5.11. Okay, before we continue, let me go and check that one. So we can have that one over. 5.11, me dice. That's it. Mm, it's a reading. Okay, let me help you out with this one. Sí, es motivo que vayan y tengan esa lectura. It's very nice. I really like it, you know. They are talking about with family. And it's quite interesting about the topic they are presenting. Ok, les ayudo para que no nos atrasemos con este ejercicio en la platform. Aquí solo es de identificar who or which is the family member that they are referring to. Quizás algunos les dio problemas por los capital capital letters. Así que tomen nota, este es el 5.11, 5.11 que me consultaban, ahí está. Sí, el 5.9 también. Tengo problemas con eso. Muy bien, ahorita le ayudo. Recuerden, chicos, que para el día lunes debe estar completo. A más tardar, obviamente, tenemos mañana, les voy a dar libre mañana para que 
tome el tiempo y completo. Thank you, teacher. Ya estuvo este. Virginia. Some very Rebe. good person. Of course, I know. I'm a great teacher. Awesome. Mañana no le voy a dar clase para que completen la platform. This one, the Felix, 5.9. Okay. Okay. Yes, teacher, just let me do so. 5.9. Um, en este dice, oh, you are going to use quantifier. Sí, es un tema que necesitamos tocar, creo que es para el jueves, miércoles corresponde el tema, o un Wednesday. That's it. Estamos a tiempo todavía para el lunes. No, pues. no, aquí les presento. Aquí está. Quantifiers. Es, no es tan difícil el tema. To give information by using quantifiers. That's it. Number one. Number two. Number three. Four. En number five. No sé si ¿Cómo nota, para... compañero? Sí, claro. Ok. Estamos activos. Solo que la <ríe> cámara nos ha arruinado. Oh, bueno. Sí, no lo vemos, sí. Afe. Ok, sí. any other? ¿Qué otro ejercicio? Bueno. Puede mostrar el 5.11 nada más. <coughs> Solo para ver el primer. El primer. <coughs> yes, why not? Point. Tengo problemas en el final final exam. Really? Sí. Todo. todo. Don't worry, el otro jueves lo vamos a revisar. No. <laughs> I'm just kidding. You can ask me, you know? Escríbeme al chat. Yo le puedo ayudar. Teacher, yes, eh, me. Me. Eh, la lección 5 yeah. tenemos para entregarla hasta el martes, ¿verdad? Uh, according to the information, si te van a revisar en WhatsApp, decía cuándo? Monday. Lunes. Yes, on Monday. So Monday. Nos pusieron a correr de nuevo. This is an exception. I don't know why, but I know you can do it. Estamos ofreciendo nuestro apoyo, chicos. De mi parte, para usted mi clase, chicos, díganme. Okay? O eh, me pueden consultar. Eh, mañana sí. Mañana es my day off. El oh. trabajo de, de, de día oh. es mágico. Yes. So, yes. Coincide con igual su día de descanso. Oh. Yes. Ok, thank you. Casualidad, está, también tengo libre. Yes. Oh. Tomorrow and on Sunday. I need to work on Saturday, but not tomorrow. Ok, si no hay más consultas, vámonos a el tema que estábamos viendo. Accepting invitations. In English and in the conversation. Si se fijaron, teníamos mm, formal invitations and not that formal invitations. Whenever you want to make an invitation, you can have expressions at the beginning like this one. Este tipo de invitación, eh, preguntas son como para no lanzar directamente la invitación. Are you free next Saturday? Uh -huh. No. ¿Qué pasa si me dicen que no? ¿Todavía lo voy a invitar o no? Mm. Prefiero tal vez no, probable. Uh -huh. Are you busy on Friday? ¿Estás ocupado el viernes? Eh, yes. Sí, estoy ocupado. Entonces, ¿para qué hago la invitación? Entonces, Podemos evitar you, tener una respuesta you, negativa you. consultando algo anteriormente. What are you doing on Friday? I have to I go have and visit my mom. Ok, entonces podemos tener preguntas introductorias. Before the invitation. All right. Después de eso, puedo tener acá estos ejemplos. Formal 
Number four, si no le respondemos five. por qué. Ajá, exacto. Ah, oh, ok, también. Generalmente so, las primeras tres en, en Hollywood nos ha enseñado que es como, como queriendo filtrear, ¿no? O sea, como a ver si de verdad está interesado o interesada, ¿no? Ok, you can take it like that. ¿no? Podemos considerarlo así. Para obtener información previa, sí, sí. information. Y de ahí se va la invitación formal. Hagámoslo formal. Would uh -huh. you like to go to the soccer match? I was wondering if you would like to join us today. Mucho más formal. Me preguntaba si. I was wondering if. Number seven. Would you like us to bring anything? Gustaría que traigamos algo. Would you like us to bring anything? Okay. ¿Y cómo aceptamos a esas invitaciones? Would you like to go to the soccer match? That would be great. Ah, that's very kind of you. Kind of. Kind of you. ¿Cómo traducimos esto? That's very kind of you. Thank you. Ajá, clase. Muy amable de tu parte. Muy amable de tu parte. Miren qué formal, qué bonito responder. Muy amable de tu parte. Lo usaría aquí. Would you like us to bring anything? ¿Podemos traer algo? Yes, that's very kind of you. Think. Miren esto. That sounds lovely. Thank you. ¿Cómo traducen eso? Eso suena adorable. Mm -hmm. Gracias. Gracias. I love to. What time? Más interesados, miren. ¿Que ¿A qué hora? Ya pedimos información extra. That would be fun, that be fun, ¿cómo pronuncia esto? That and that fun. Ok, cool, mucho más informal, pero todavía aceptable. Ok, cool. Ok, is it clear this part? Quiero clara esa parte. El primer grupo de preguntas. Yes. Mm, yes. Yeah. Like to get extra information. Antes de dar mi invitación formal. Ok, but this is accepting. How about if we don't want to go, if we don't want to accept the invitation? What do we do? I can have expressions like, like this one. Take a look at the expressions. Okay, I have the same examples, but in this case, refusing the invitation. Being very polite. I love to, but I'm very busy right now. Maybe next time. So sorry, I can make it on that day. Traduzcanme esto. I can make it on that day. Make it. ¿Qué significa? What's the meaning of that? No puedo. Hacerlo este día. Puedo hacerlo ese día. No puedo hacerlo o no puedo ese día. Ese día. Sí, no es una traducción bien literal. No puedo ese día. I can make it on that day. No es literal de hacer algo, no. No puedo ese día. Thank you for asking me. But I can't. Gracias por preguntar. Pero no puedo. Pero no puedo. Ok. En lugar de decir I can't. Suena muy pesado. Oh, thank you for asking me, but I can't. Ok. Formas de rechazar de una manera amable. So, would you like to go to visit my parents? ¿Quieres venir a visitar a mis papás? Uh, maybe next time. Okay, so sorry, I can't make it on that day. Thank you for asking me, but I can't. Okay, and that's it. Okay, questions about this. Preguntas sobre vocabulary. Yes, no? Va quedando claro el tema, is it clear? Yeah. Yeah. Yes, it's If you go to the platform, section number four, there you are going to find an exercise. 
that is quite similar to what we have been practicing. Creo que es el cuatro punto, which is the one, 4.13. Vaya, vamos casi concluyendo la clase. Si se fijan, eh, cuando es la introducción de un tema, eh, es como raro que nos vayamos también a los, las salas grupales. ¿Por qué? Porque eso lo usamos presentando information. Ya el lunes, claro, van a tener un exercise about this one. Would plus verb plus two plus verb. All right. And here we have five different invitations. Cinco invitaciones que tenemos que dar respuesta. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Look, I have two options. Yes, I yes, I will love to. Okay. Por qué no esta? Why not the first one? Porque no es una respuesta corta con el verbo to be. Exactly. It's not according to what they are asking me. Y también porque no estoy ocupando una just no question. It's not a just no question. No ocupa el... Because the question is wouldn't. Yeah, exactly. That's it. So I need to use the same auxiliary. Look, would and would. Would, would you like to go. Yes, I... ¿Verdad que la L no se pronuncia, teacher? Would. Mm, no se pronuncia. Would, no. Would. Would. La L... Good. It doesn't, say, it doesn't good. sound. Good. 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 Okay. Good. Okay. Would you like to come over for dinner tomorrow night? ¿Quieres venir a cenar mañana? And I have... Uh, two negative, two refusing expressions. No, no quiero ir a cenar contigo mañana. ¿Cuál es la correcta? The first or the second one? La de la reunión. And the second is mm. more polite. It's more polite? Yeah. Hay otra razón porque es la segunda. There's another reason. Yes, I like, but I have to work. ¿Qué le hace falta? El, I like to. to. Recuerden que cuando queda hasta el to. La respuesta corta. Una respuesta corta. Tiene que incluir el to. Porque el to. Me está. Omitiendo toda esta información, pero. Te da por entender. I would like to come over for dinner tomorrow night. ¿Ok? Por eso es necesario agregar el to. Es como una forma corta. Para evitar. Repetir toda esta información. Next one. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? I have to show you. ¿Cuál es la correcta y por qué? Which is the correct one and why? Yes. The first one, why? Yes. La contracción de... I go. I really like to go. I really like to go. Why is this the correct one? What do you think, Alejandra Sofia? What do you think about this one? Por qué es la correcta? Why? ¿Por qué es la correcta y no la otra? Utilización del verbo. ¿Por qué? Ah, porque está la, la contracción de I have. That's all right. Yes, I have. Mm. ¿Qué le hace falta mm. a la segunda? Miren, el modal verb, el auxiliary mm. verb. That's it. Remember, tengo que incluir mi modal verb o auxiliary verb. Would, y aquí está, ¿eh? Would mm -hmm. en forma corta. That's why. 
Number four, would you like to go to a soccer match next Saturday? Estamos diciendo que no. O oh, sí. Que tengo un contraste en la número dos. Yes, I wouldn't love to. Thank you. ¿Qué ven ahí en la número dos? Yes, I wouldn't love to. At the beginning I said yes. Y luego que estoy diciendo que no. no. Entonces, no es posible. Sí, pero no. Sí, pero no. Yes, I wouldn't love to. No. So, tiene que tener esa coherencia de respuesta. That's it. And the last one, would you like to watch the movie on Friday night? Quiero ver una película el viernes en la noche. Which is the correct form of the verb have? I have or I have? Second. Okay. And the second. Oh, the second one. First or second one? For had. Second one. Exactly. Remember, has is just possible with the third person. He, she, or it. Pero estoy ocupando yeah. I. So that's it. Aquí es más que todo análisis. De ver por qué sí y por qué no. All right. Les quedan unos minutitos para preguntas, comentarios. Ok. El ejercicio de este tema viene el lunes. Hacer invitaciones y aceptarlas o no aceptarlas. Ok, les toca hablar. Let me listen to you. The next, the next week, the last. Finish. Yeah. Yeah, next week is going to be the last week. So it means that we are just spending four more classes. Motivarlos a que igual, cuatro clases nos quedan, que nos conectemos igual a todas las clases. Y si estamos de oyente, por cualquier razón, es válido eh, siempre la justificación, que revisemos el contenido de la clase o que tratemos de desarrollar los ejercicios que hemos hecho en clase para que el tema sea comprensible y que puedan hacer conexión de la clase anterior con la siguiente y que no quede ese vacío o si quedan dudas pues, no se sepan resolver a tiempo All right, class, time is over you see what are we going to do uh, during the weekend remember you need to go complete the exercises from section number four number five and also the final exam En caso que necesiten ayuda, ya saben cómo pueden eh, solicitarla. Okay. Si no hay más que decir, thank you class for coming today. We are going to continue on Monday. All right. Bye bye class. Bye. Good night teacher. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. Good night everyone. Good night. Good night. Bye bye. Bye, teacher. Goodbye. Bye-bye. <laughs> Happy weekend. Happy weekend to you, too.